Yes, jana baada ya kupata taarifa ya baadhi ya mashabiki kupata ajali kwenye msafara wakiwa na elekea airport ya Songwe kwenda kuipokea timu yao. Kileo tumefika hapa katika tawi la Msalaga Mponzi Uyole mkoa Mbeya kwa ajili ya kujulia hali wale wote ambao amepata majeraha kwenye ajali hiyo lakini habari nzuri ni kwamba wote wanaendelea vizuri na wote wameruhusiwa kutoka hospitali. Jamani salama. Salama kabisa. Kwema kabisa. Jamani habari ya saizi tena Poleni eh, Jana tulisikia Kila macho mmekipata Wakati mnakuja kupokea timi enu pendwa Bahati mbaya jana hile hile Tukashindo kufana chochote Kusababu mudo liko mebana Ili kuwa tufike timu yende mazezini Lakini kasema subuhi Tukia muka tutafanya jambo kwa jili ya timu Kwa jili enu tukawasiliana na uongozi wa hospitali ya ifisi kule ambako baadhi yenu ndio ambako mlikuwa mkipatiwa matibabu tukaambiwa wote wamesharuhusiwa kwa mantikio basi tukasema wacha twende kwenye tawi ambalo mashabiki wetu wanachama wetu wanatoka tukawape pole kwa kile ambacho wamekipata kwanza wameumia wakiwa uh, kwenye majukumu yao ya msingi ya kishabiki ya kuja kuipokea timu yao lakini pili wameumia wao wakiwa ni mashabiki wa klabu ya Simba. Na hii ni klabu ya watu, ni klabu ya wanachama, ni klabu ya mashabiki. Simba haiwezi kuishi, haiwezi kufanya lolote bila mashabiki. Kwa hiyo shabiki wake ama mashabiki wao wanapopata matatizo hilo ni tatizo moja kwa moja ni tatizo la Simba. Kwa hiyo tukasema hii leo wacha tukawaone ndugu zetu, tukawape pole tuwapongeze kwa kuwata shughuli zao kutoka Uyole kwenda mpaka Songwe kuipokea timu yao ni mapenzi makubwa hivyo hawawezi kuumia alafu sisi tukabaki tukiwaacha wao peke yao kwa hiyo leo asubuhi tumefika hapa tukiwa na mratibu wa timu Abbas Ali Suleiman tukiwa na maafisa wengine kwenye idara ya habari yuko Rabi Hume kwenye kamera hapo pamoja na Ali Shantri yeye rahisi kumjua kwa sababu ndo mwenye afya kuliko wote bwana Chiko tumekuja tumetumwa na uongozi wa juu tuje tuwape pole tuwape pole kwa kile ambacho mmepitia na tuseme tu kwamba Mwenyezi Mungu atawapa afya na mtarejea kwenye majukumu yenu ya kila siku lakini pili tuwapongeze kwa kuwata shughuli zenu zote na kuamua kuja uwanjani kuja kuipokea timu yenu hatujawalipa hatuwalipi lakini ni mapenzi ya dhati na timu yenu ndio ambayo yamewaleta mpaka Songwe kuja kuipokea tuendelee kuungana mkono hivyo hivyo tuendelee kushikamana hivyo hivyo simba ni yetu simba si ya mtu mmoja si ya mtu yote ile simba ni yetu sisi na sisi kama mashabiki tuna wajibu wetu wajibu wetu wa msingi ndio huo kuiunga mkono timu kuipokea airport kuja uwanjani na kuunga mkono juhudi mbalimbali ambazo uongozi wanazianzisha wana, wana kwa hiyo tena kwa tena ni seme poleni sana kwa wale wote waumia pole dada pole na wengine wote ambao jana walidhurika ni seme tu kwamba Mwenyezi Mungu atawapa nafuu na mtarejea kwenye ubora wenu na afya yenu kama kawaida. Asante asante viongozi. Nashukuru viongozi wa Simba Sport Club kututembelea na kuja kutuona. Jana kweli utapata kachikashi katika tunaenda kuipokea timu pale kwa Lena. Jana ustalini. Tupata ajali pale. Kuna mzetu wa bodaboda alichomekea akaingia mbele ya gari. Gari ikapata itilafu ndio gari ikaanguka na shukuru sana uongozi kwa kuja kutuona na kutusamini tawi la mponi salaga kama na zini sehemu ya mashabiki wa Simba Sport Club kwanza kabla ya yote napenda kumshukuru mwenyezi mungu kuniamisha salama mpaka saizi hivi ni kweli ajali ni sehemu ya maisha ajali utokea popote tunashukuru uongozi wa Simba taifa wakuja kutuona kiukweli tunasema asante asante sana 
na ninamuomba Mwenyezi Mungu kesho niamke salama shida yangu ni muone tu Bernard Musso Happy to be here in Mbeya City the green city in Tanzania and tomorrow we are going to face a tough opponent a good team a way game difficult pitch small not very good even if it's raining it might be waterlogged so that means that we need to get a quick adaptation today because it's going to be the only training session we have and as a coach when you are playing this kind of games uh, what you want is to have more time to prepare them because there are many things to control they are a good team especially in attack with the direct play with the counter attacks and we have to pay attention to that also in set pieces and the real thing is that we don't have that time and we uh, need to make the most of our training this evening because tomorrow we need to be competitive we are coming for from a tough tournament different surface uh, with many players with some stiffness still in their muscles and when you are coming from victories the most difficult thing is to be focused again and to keep winning so that's what we need to to do today to convince the players again that we need these three points that we can keep winning and tomorrow do our best because otherwise uh, that kind of games can de can decide the, the league title at the end of the season and we cannot afford to lose any uh kwa jumla kwanza naweza kusema nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufika Mbeya Salama eh wachezaji wote tuko tuko vizuri na leo tunaenda kufanya maandalizi ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu wa kesho tuna imani kwamba tunaenda ku, ku face Mbeya City ambao wana michezo mizuri katika ligi kuu michezo iliyopita tumewaona wanacheza vizuri na wako wako strong kwa hiyo hilo tuna tunaenda kujiandaa kwa ajili ya kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa kesho na sisi kama wachezaji e, tumetoka katika mashindano ya mapinduzi kwa sababu kufanya, kufanya vizuri na kuweza kuchukua kikombe cha mapinduzi e, lakini tunakuja katika mchezo huu kiwa angalifu kwa ajili ya kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu na kuanza mwaka vizuri kwa ajili ya kuweza kutetea